ஹிட்லர் இரண்டாம் உலக போரில் ரொம்பவே பரிச்சயமான பேர் ஹிட்லர் யார் அவர் எப்படி ஜெர்மனியோட சர்வாதிகாரி ஆனார் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அவருக்கு ஏன் இந்த அளவுக்கான ஒரு போர் வெறி யூதர்கள் மேலே ஏன் அந்த அளவுக்கு ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சி இருந்தது ஹிட்லர் பூமியை சேர்ந்தவரே இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அவருடைய செயல்பாடுகள் கணிக்க முடியாத அளவுக்கு இருந்தது ஏன்னா ஹிட்லர் அப்படிங்கிற பேரை சொல்லும் போது உலக நாடுகளில் உள்ள எல்லா தலைவர்களுமே பயந்தாங்க அப்படின்னும் போது அவர்கிட்ட ஏதோ ஒன்று இருந்ததுன்னு தானே அர்த்தம் அப்படி அவங்கெல்லாம் ஹிட்லரை பார்த்து பயப்பட காரணம் ஹிட்லர்கிட்ட இருந்த அதிநவீன ஆயுதங்கள் தான் அப்படிப்பட்ட ஏலியன் ஏர்கிராஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹோட் அண்ட் போர் டூ டுவெண்ட்டி நைன் அதை பற்றி தான் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வணக்கம் நான் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் டைகர் சார் ஹிட்லரோட படையில் ரொம்பவே பலம் வாய்ந்த படை அப்படின்னா அது விமானப்படை அப்படின்னே சொல்லலாம் ஜெர்மனி தனது எதிர் நாடுகள் மீது போர் தொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இராணுவ முகாம்களையும் ஆயுத கிடங்குகளையும் முதல்ல தாக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் காலாட் படையை உள்ளே அனுப்புவாங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே பலம் வாய்ந்த படையாக விமானப்படை ஹிட்லருக்கு இருந்தது அதுக்கப்புறம் ரேடா தொழில்நுட்பங்களோட வருகை எதிரி நாடுகள்லாம் ஒன்றா சேர்ந்தது அப்படின்னு பல காரணங்களால் ஹிட்லரோட படை எதிரி நாடுகளோட படையோட தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் பின்வாங்க தொடங்கியது இதனால் உடனடியாக ஹிட்லர் தனது படையை மேம்படுத்த வேண்டிய சுச்சுவேஷனுக்கு தள்ளப்பட்டார் அதன் ஒரு பகுதியாக தான் இந்த ஹோட் அண்ட் ஓ டூ டுவெண்ட்டி நைன் அப்படிங்கிற அதிநவீன தொழில்நுட்பம் கொண்ட விமானத்தை உருவாக்க காரணம் மற்றும் சகோதரர்களால் வடிவமைக்கப்பட்டு கட்டமைக்கப்பட்டது இந்த விமானம் சுமார் ஆயிரம் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஒரு டன் எடை உள்ள எரிபொருட்களை சுமந்துக்கிட்டு போகக்கூடியது இது வேணா இப்போ ரொம்ப சாதாரண விஷயமாக இருக்கலாம் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றில் இந்த அளவு அதி தொழில்நுட்பம் கொண்ட விமானத்தை எந்த நாடுமே வச்சிருக்கல இந்த விமானத்தோட வடிவமைப்பை பார்க்கும்போது அது பறக்கும் தட்டு போல் இருக்கும் இதனால் ஹிட்லர் ஒரு மனுஷனே கிடையாது அவர் ஒரு ஏலியன் ஏலியன்களோட தொடர்பு வச்சுருக்காரு ஹிட்லரோட நாசி படை வீரர்கள் மனிதர்களே கிடையாது அப்படின்னு பல கட்டுக்கதைகள் பல புரையிலைகள் அந்த காலத்தில் பரப்பப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தது காரணம் என்னென்னா ஹிட்லருடைய செயல்பாடுகள் மற்றும் நாசிப்படை வீரர்கள் பயன்படுத்திய ஆயுதங்கள் போர் விமானங்கள்லாம் ரொம்பவே பிரம்மாண்டமாக ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதனால் கூட இந்த மாதிரி சொல்ல காரணமாக இருந்திருக்கலாம் இந்த ஹோட் அண்ட் ஓ டூ டுவெண்ட்டி நைன் அப்படிங்கிற விமானத்துக்கும் மற்ற விமானங்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னென்னா இந்த ஹோட் அண்ட் ஓ டூ டுவெண்ட்டி நைன் அப்படிங்கிற விமானத்தில் டேல் ஆஃப் விங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வால் பகுதி இல்லவே இல்லை எந்த ஒரு விமானத்துக்கும் ரொம்பவே முக்கியமான உறுப்பு அப்படின்னா அது வால் பகுதி தான் அந்த வால் பகுதியால் தான் அந்த விமானத்தை நிலையாக பறக்க வைக்கவும் முடியும் திசைகளை மாற்றுறதுக்கும் அந்த வால் பகுதியால் தான் முடியும் அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஹோட் அண்ட் ஓ டூ டுவெண்ட்டி நைன் அப்படிங்கிற விமானத்தில் வால் பகுதியே இல்லாமல் அந்த விமானத்தை எப்படி இயக்கியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்பவே கேள்விக்குறியாக பார்க்கப்படுது வால் பகுதி இல்லாமல் விமானங்களால் பறக்க முடியாது அப்படின்னு தெரிஞ்சும் ஏன் இந்த மாதிரியான வடிவமைப்பை ஜெர்மானிய ஆராய்ச்சியாளர்கள் வடிவமைப்பிச்சாங்க அப்படி இல்லைனா வால் பகுதியே இல்லாமல் பறக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பத்தை ஜெர்மானியர்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களா அப்படிங்கிற கேள்விகள் நம்மளையே எழுந்துகிட்டு தான் இருக்குது வால் பகுதி இல்லாமல் எப்படி இந்த விமானத்தை இயக்குறது அப்படிங்கிறத இந்த ஹோட் அண்ட் ஓ டூ டுவெண்ட்டி நைன் அப்படிங்கிற விமானத்தை வச்சு அமெரிக்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் இன்னமும் ஆராய்ச்சி செஞ்சுக்கிட்டு தான் வராங்க இந்த அமைப்பு சாத்தியமானால் என்ன மாதிரியான நன்மைகள் வரும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இப்போ பார்ப்போம் முதல்ல எதிரி நாட்டோட ரேடார் சிக்னல் இருந்து ஈஸியாக தப்பிச்சிடலாம் ரெண்டாவது காற்று இயக்கவியலில் எந்தவித தடையும் இல்லாததுனால இதனுடைய வேகம் ரொம்பவே அபரிவிதமானதாக இருக்கும் மூணாவது எரிபொருள் சிக்கனம் இந்த மாதிரியான வடிவமைப்பு உள்ள விமானங்களுக்கு எந்தவித காற்று இயக்கவியலில் தடை இல்லாததுனால ரொம்பவே அதிகமாக எரிபொருள் சிக்கனத்தை மிச்சப்படுத்தலாம் அப்படின்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க 
ஜெர்மனியை தாக்க வர எதிரி நாட்டு விமானங்களை அழித்து ஒழிப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட இந்த ஓட்டன் ஓ டூ டுவெண்ட்டி விமானம் உலகின் முதல் ஸ்டீல் பாம்பர் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த விமானத்தில் ரெண்டு இன்ஜின் இருக்குது ரெண்டு இன்ஜினில் ஒரு இன்ஜின் செயல் இருந்தால் கூட மீதமுள்ள ஒரு இன்ஜினால் ஈஸியாக பறந்து வந்துட முடியும் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த விமானத்தோட வடிவமைப்பு கடலில் வாழக்கூடிய ஸ்ட்ரிங்ரே மீனோட வடிவமைப்பு போல் இருக்கிறதுனால இதை பார்த்து ஹிட்லர் உருவாக்கியிருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு சிலர் சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க இந்த விமானத்தோட டிராபேக் என்னென்னா இந்த விமானம் இரண்டாம் உலக போரின் இறுதி கட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்டது அதனால் இந்த விமானத்தை சோதனையை செஞ்சு பார்க்க முடியாமல் போயிடுச்சு இந்த விமானத்தை எப்படி இயக்கிறது அப்படிங்கிற ப்ளூ பிரிண்ட் ஜெர்மானிய ஆராய்ச்சியாளர்கிட்ட மட்டும்தான் இருந்தது அதனால் மற்ற நாட்டு ஆராய்ச்சியாளர்களால் இந்த விமானத்தை எப்படி இயக்கிறது அப்படிங்கிறது தெரியாமலே போயிடுச்சு இந்த மாதிரியான பல சிக்கலான காரணங்களால் தான் நாசி படை வீரர்களுக்கும் ஏலியன்களுக்கும் தொடர்பு உண்டு அப்படிங்கிற கூற்று இன்னமும் நிலவி வருகிறது இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் அப்படியே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பாய்